హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మనీష్ యు ఆర్ వాచింగ్ మనీష్ మనీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం జావాలో ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా ఓకే ఫస్ట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఎ సింబల్ ఈజ్ టు పర్ఫార్మ్ అన్ ఆపరేషన్ ఆపరేటర్ అనేది ఒక సింబల్ అనమాట ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేసేదానికి మనం ఒక ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు యూజ్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్స్ టు మ్యానుపేట్ ది డేటా అండ్ వేరియబుల్స్ దే ఆర్ యూజువలీ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఆర్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆపరేటర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ ప్లస్ మైనస్ సబ్ట్రాక్షన్ అడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇలాంటివి అన్ని కూడా మనకు ఆపరేటర్స్ గా జావాలో అయితే యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇఫ్ ఎన్ ఆపరేటర్ యాక్ట్ చేస్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గల్ యూనరీ ఆపరేటర్ ఒక ఆపరేటర్ అనేది సింగిల్ వేరియబుల్ గా యాక్ట్ అయితే దాన్ని మనం యూనరీ ఆపరేటర్ అంటాం అదే ఆపరేటర్ టూ వేరియబుల్స్ తో యాక్ట్ అవుతే దాన్ని బైనరీ ఆపరేటర్ అంటాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ త్రీ వేరియబుల్స్ తో యాక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ త్రీ వేరియబుల్స్ అనేది ఆపరేషన్ లో పర్ఫార్మ్ చేస్తే దాని దాన్ని వచ్చేసి మనం టెర్నరీ ఆపరేటర్ అని అంటాం ఓకే ఇఫ్ ఎన్ ఆపరేటర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ వేరియబుల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కల్ యూనరీ ఆపరేటర్ ఇఫ్ ఎన్ ఆపరేటర్ యాక్ట్ యాజ్ టూ వేరియబుల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కల్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఇఫ్ ఎన్ ఆపరేటర్ యాక్ట్ యాజ్ త్రీ వేరియబుల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కల్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ జావా ప్రొవైడ్స్ రిచ్ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ టు మ్యానుపులేట్ ది వేరియబుల్స్ వీ కెన్ డివైడ్ ది ఆల్ జావా ఆపరేటర్స్ ఇన్ టు ది ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ ఓకే దిస్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్ ఇన్ ది జావా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ వీటి గురించి డీటెయిల్ గా అయితే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అసలు అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు పర్ఫార్మ్ ది ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ లైక్ అడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ ఎక్సెట్రా ఓకే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ అంటే ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ మనకు మ్యాథ్స్ లో మనకు ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ ఏమున్నాయి అడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఈ ఆపరేషన్స్ ని మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తే దాన్ని వచ్చేసి మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటాం ఒకసారి చూడవచ్చు ఆపరేటర్స్ మీనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ ప్లస్ మీన్స్ అడిషన్ ఆర్ యూనరీ ప్లస్ ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ సింగిల్ వేరియబుల్ సింగిల్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూనరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెండు అడిషన్స్ చేస్తే బైనరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ త్రీ అడిషన్స్ ఆపరేషన్ చేస్తే దాన్ని టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ మనం ఒక ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూనరీ ప్లస్ ఓకే అడిషన్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఆపరైన్స్ ఓకే త్రీ అండ్ ఫోర్ వచ్చేసి ఆపరేట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆపరెంట్ అండ్ ఆపరేటర్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఆపరేట్ ఆపరేటర్ అంటే సింబల్ యూజ్ టు పర్ఫార్మ్ అయిన ఆపరేషన్ ఏదైతే పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది దాన్ని మనం ఆపర ఆపరేషన్ అంటారు దాన్ని ఆపరేటర్ అంటారు ప్లస్ ఈజ్ ఏ ఆపరేటర్ అండ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ అంటే ఆపరేట్స్ ఏవైతే పర్ఫార్మ్ చేయబడుతున్నాయో దాన్ని మనం ఆపరెంట్స్ అంటాం ఓకే రిజల్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎంత వస్తుంది సెవెన్ వస్తుంది దిస్ ఈస్ సప్రాక్షన్ సప్రాక్షన్ మీన్స్ సప్రాక్షన్ ఆర్ యూనరీ మైనస్ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఆపరేటర్ అయితే ఇక్కడ మైనస్ ఆపరేటర్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి నైన్ ఫైవ్ రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది మనకు ఫోర్ నెక్స్ట్ స్టార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ ఓకే త్రీ ఇంటూ త్రీ దట్ ఈక్వల్స్ టూ నైన్ ఇది వచ్చేసి మనకు డివిజన్ డివిజన్ డివిజ్ కి రిమైండర్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే డివిజన్ కి అండ్ మోడ్యులస్ దట్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్ ఈ రెండింటికి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు దీనికి అండ్ దీనికి ఏ దానికి రిమైండర్ వస్తుంది ఏ దానికి కోషన్ వస్తుంది అనేది ఏం లేదు జస్ట్ మనకి ఇక్కడ డివిజన్ లో జస్ట్ ఒక సింగిల్ స్లాష్ ఇస్తే దాన్ని వచ్చేసి ఓన్లీ కోషన్ అనేది ఇది రాసుకుంటాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోడ్యులస్ ఇస్తే దట్ ఈస్ మోడ్యులస్ డివిజన్ అంటారు దట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు మనకు రిమైండర్ లో వచ్చిన వాల్యూ అనేది రిజల్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు డివిజన్ గివ్స్ ది కోషన్ ఓకే ఎయిటీన్ బై టూ మనకి రిమైన్ మనకు రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది రిమైండర్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ బై టూ అంటే మనకు జీరో వస్తుంది రిమైండర్ మనకు కోషన్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ అయితే వస్తుంది ఓకే ఎలా ఎలా అంటే ఒకసారి నార్మల్ డివిజన్ అయితే చేద్దాం మనం టూ ఎయిటీన్ ఓకే టూ తో ఎయ
డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సెవెన్ ఉంది అంటే సెవెన్ ని మనం ట్వంటీ తో డివైడ్ అయితే చేస్తున్నాం సెవెన్ ని ట్వంటీ తో డివైడ్ చేస్తున్నాం ఓకే సెవెన్ వన్ జర్ సెవెన్ సెవెన్ టూ జర్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ త్రీ జర్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ టూ జర్ కాబట్టి సెవెన్ టూ అయితే తీసుకుంటాం సెవెన్ టూ జర్ మనకు ఫోర్టీన్ ట్వంటీ లో నుంచి ఫోర్టీన్ పోతే సిక్స్ ఓకే మనకు రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ దట్ ఈస్ దట్ అదే మనకు రిజల్ట్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఓకే ఓన్లీ మనము స్లాష్ ఇస్తే దాన్ని వచ్చేసి మనకు క్వశ్చన్ వాల్యూ రాస్తాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే రిమైండర్ వాల్యూ అనేది రాసుకుంటాం చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా క్లారిటీ గా గుర్తు పెట్టుకోండి అందుకోసం ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ లో కూడా ఇచ్చాను డివిజన్ అంటే గివ్స్ క్వశ్చన్ మోడల్ డివిజన్ అంటే గివ్స్ రిమైండర్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిలేషనల్ ఆపరేటర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు కంపేర్ ది టూ వాల్యూస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దేర్ ఆర్ సిక్స్ రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే టూ వాల్యూస్ ని మనం కంపారిజన్ చేసేదానికి యూజ్ చేసే ఆపరేటర్స్ ని రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం ఓకే ఏ ఎలాంటి కంపారిజన్ చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం మనకు జావాలో వచ్చేసి సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అయితే ఉన్నాయి అది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈజ్ ఈక్వల్స్ దట్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు ఓకే రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ చేసే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఈక్వల్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని త్రీ అని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ ఇవి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టర్ మార్క్ ఎలా అయినా మీరు అనుకోవచ్చు అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే అది నాట్ ఈక్వల్ అని అంటే ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దీని మీనింగ్ ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇది వచ్చేసి లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ త్రీ అంటే ఎస్ ఎక్స్ అనేది త్రీ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అంటే ఎక్స్ అనేది త్రీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఓకే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఆర్ ద సిక్స్ ఆపరేటర్స్ సిక్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు కంబైన్ టూ ఆర్ మోర్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిలేషనల్ ఎక్స్ టూ ఆర్ మోర్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం కంబైన్ చేసినట్లయితే మనకు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనేది వస్తాయి అవి ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఇది వచ్చేసి అండ్ ఆపరేటర్ అంటారు దీన్ని ఓకే యాంప్లసెంట్ టూ యాంప్లసెంట్స్ ఇస్తే దాన్ని మనం అండ్ ఆపరేటర్ రెండు పైప్ సింబల్స్ ఒక పైప్ సింబల్ ఇస్తే దీని వచ్చేసి ఆర్ ఆపరేటర్ ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ ఆర్ ఎక్స్మెంటరీ మార్క్ ఇస్తే నాట్ ఆపరేటర్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అండ్ ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ అండ్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సి సిస్టమ్ నాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ ఎస్ అంటే If A, if A value is greater than B and C, then only S is displayed. If A value is B, C, B, B, C, 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 B, C, B, C, 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 R operator B is equals to 1. System not out dot print and length S. If we implement it, if every value 1 or B value is 1, then S is displayed. And A value 1 9 is displayed just to me, B value 1 9 is displayed just to me. In case of A value 1 is 1 9, B value 1 is 1 9, you can see the number in the same way. Yes, I need to make it displayed just to me. ఓకే దట్ ఈస్ ద ఆర్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరేటర్ అంటే టూ టూ కండిషన్స్ ఇస్తే ఆ టూ కండిషన్స్ ట్రూ అవుతేనే మనకు ఎస్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది అది ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ఎనీ వన్ కండిషన్ ఇస్ ది ట్రూ అప్పుడు మనకు ఎస్ అని డిస్ప్లే అయితే చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాట్ ఆపరేటర్ నాట్ ఆపరేటర్ ఈ హెర్ నాట్ ఆపరేటర్ అని యూస్ చేస్తాం ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఎస్ అంటే ఎప్పుడు మనకు ఎస్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది ఇఫ్ ఏ వాల్యూ ఈస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దెన్ ఎస్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఏ వాల్యూ అనేది నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో అయితే ఎస్ అని ప్రింట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఈస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జీరో కన్నా వన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎస్ అనేది అయితే డిస్ప్లే అయితే చేయదు ఓకే అండ్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరేటర్ గురించి చూద్దాం లాజికల్ అండ్ రిటర్న్స్ వెన్ బోత్ ఆర్ ట్రూ
ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అవుతుంది మనకు ట్రూ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయినా కూడా మనకు ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది అక్కడ అండ్ ఆపరేటర్ లో ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ ఆపరేటర్ బట్ ఆర్ ఆపరేటర్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట ఇలా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒక స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయి ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయినా కూడా మనకు ట్రూ అనేది డిస్ప్లే అయితే చేస్తుంది ఓకే లాజికల్ ఆర్ రిటర్న్స్ ట్రూ వెన్ ఎదర్ ఇట్స్ ఆపరేట్ ఆర్ ట్రూ ఆన్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఫాల్స్ ఎప్పుడు మనకు ఆర్ ఆపరేటర్ ఫాల్స్ అయితే రిటర్న్ చేస్తుంది ఇచ్చినటువంటి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ అయితేనే మనకు ఫాల్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒక స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయి ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయినా కూడా మనకు ట్రూ అనేది డిస్ప్లే అయితే చేస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అయింది అలాగే బి స్టేట్మెంట్ కూడా ట్రూ ఏ ఆర్ బి అప్పుడు ఏమవుతుంది ట్రూ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒక స్టే ఏ అనేది ట్రూ అయింది బి అనేది ఫాల్స్ అయింది అప్పుడు ఏ ఆర్ బి ఏమవుతుంది ట్రూ ఏ అవుతుంది ఓకే ఏ అనేది ఫాల్స్ అయింది బి అనేది ట్రూ అయింది ఏ ఆర్ బి ఏమవుతుంది ట్రూ నే అవుతుంది ఓకే ఏ అనేది ఫాల్స్ అయింది బి అనేది ఫాల్స్ అయింది రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనకు ఫాల్స్ అయ్యాయి కాబట్టి మనకు ఏ ఆర్ బి ఏమవుతుంది ఫాల్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాట్ ఆపరేటర్ దిస్ ఆపరేటర్ నెగేట్స్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్ మీన్స్ ది కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఇట్ గివ్స్ ది ఫాల్స్ అండ్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ ఇట్ గివ్స్ ది ట్రూ ఏం లేదు నాట్ ఆపరేటర్ అంటే ఆపోజిట్ అనమాట ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ట్రూ అయింది అనుకోండి నాట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఫాల్స్ అవుతుంది ఏ వాల్యూ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి నాట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ట్రూ అవుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రూ వాల్యూ ని ఫాల్స్ అవుతుంది ఫాల్స్ వాల్యూ ట్రూ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏ అనే స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏ అనే స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఇప్పుడు నాట్ ఏమవుతుంది ఫాల్స్ అవుతుంది ఏ వాల్యూ అనేది ఫాల్స్ అయినప్పుడు నాట్ ఏమవుతుంది ట్రూ అవుతుంది అంతే వెరీ సింపుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు అసైన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఏ వేరేబుల్ దే యూజువలీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ సింబల్ వచ్చేసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే అసైన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఏ టు ఏ వేరేబుల్ ఏదైనా సరే ఒక వేరేబుల్ కి మనం ఒక వాల్యూ ని అసైన్ చేయడం దాన్ని మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటారు సింటాక్స్ చూడొచ్చు వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి త్రీ అని అసైన్ చేస్తున్నాం ఓకే ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్ అండ్ త్రీ ఈజ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత త్రీ అని డిస్ప్లే అయితే చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఏ అనేది వేరియబుల్ బి అనేది వేరియబుల్ ఎయిట్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏ వాల్యూ ఎయిట్ బి వాల్యూ కూడా ఎయిట్ ఓకే ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ జావా హ్యాస్ టు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ యూజ్ఫుల్ ఆపరేటర్స్ దోస ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ ఓకే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ అంటే ప్లస్ ప్లస్ తో డినోట్ చేస్తాం అండ్ డిక్రిమెంట్ అయితే మైనస్ మైనస్ తో డినోట్ అయితే చేస్తాం ది ఆపరేటర్ ప్లస్ ప్లస్ యాడ్స్ వన్ టు ది ఆపరేట్ వైల్ మై సప్రాక్షన్ ఆపరేటర్ మైనస్ ఇస్తే మనం సప్రాక్ట్ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనం ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇస్తే మనం ఇచ్చినటువంటి ఆపరేట్ కి వన్ అనేది ప్లస్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనం సప్రాక్షన్ ఇస్తే ఒక వాల్యూ అనేది సప్రాక్షన్ అవుతుంది దట్ ఇస్ కాల్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రిమెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఆపరేటర్ నేను ఒకసారి చూడొచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మనం ఒక ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇచ్చిన తర్వాత వేరేబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని మనం ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఆపరేటర్ ని డిఫైన్ చేసి తర్వాత వేరియబుల్ ఇస్తే అది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఆపరేటర్ ఇస్తే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత వేరియబుల్ ఇస్తే ప్రీ డిక్రిమెంట్ వేరియబుల్ ఇచ్చిన తర్వాత డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇస్తే పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ప్రీ అంటే ముందే వస్తుంది పోస్ట్ అంటే తర్వాత పోస్ట్ పోన్ అయింది అంటాం అంటే నెక్స్ట్ డే అంటే పోస్ట్ పోన్ అయిందంటే చేంజ్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ డిక్లేర్ అవుతుంది తర్వాత అనేది ఆపరేటర్ వస్తుంది దాన్ని పోస్ట్ అంటాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ వస్తుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ వచ్చి తర్వాత వేరియబుల్ వచ్చి దాన్ని ప్రీ
bitwise operator means java has a distinct of supporting special operators known as a bitwise operators for manipulating the data values and bit level okay operator and meaning first to chesi and idi and bitwise lo use chestunnam kabatti bitwise and amuluga rendu ampersand symbol vaste adi and and operator avutundi idi idi bitwise and avutundi idi vachesi bitwise or cap symbol vachesi bitwise xor or exclusive or ani kuda antaru idi vachesi one complement అది మనం రెండు లెస్ దాన్ సింబల్ ఇస్తే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అదే రెండు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇస్తే రైట్ షిఫ్ట్ అది త్రీ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇస్తే రైట్ షిఫ్ట్ విత్ జీరో ఫిల్ జీరో టు ఫిల్ అయినట్టు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ జావా సపోర్ట్స్ టూ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ మనం జావాలో వచ్చేసి రెండు స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డాట్ ఆపరేటర్ దిస్ ఈస్ ద డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు ఈ పీడిఎఫ్ అనేది కావాలనుకుంటే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకొని మీరు పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు దట్స్ ఆల్ ఈ వీడియో ఇంకా ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ